خوشحالم که باز هم در خدمت شما هم قرار دارم امید است که جور و صحتمند باشین و شروع میکنیم به درس امروزی خود رحم شاگرده عزیز قبل از که درس جدید خدا آغاز کنیم درس گذشته خدا یک مرور میکنیم که درس گذشته ما شما ویبکم بود گفتیم ویبکم کمره یا دوربینی هست که به ما کمک میکند تا با کلیک مستقیم تصاویر را در کمپیوتر قرار دهیم و همچنان گفتیم برای چت های ویب استفاده میشه و به ما کمک میکند تا با اشخاصی که در حال گفتگو یا در حال گفتگو یا گپ زدن هستیم همدیگر را ببینیم و سوال اول ما ای بود که چگونه استفاده از ویب کم مکالمات جالب تر کرده هست یعنی قسمی که گفتیم شاگردای عزیز ما با استفاده از ویب کم وقتی که با دوست ها و اقاری به خود هم صحبت میشیم یعنی اونا را در مقابل خود میبینیم و فکر میکنیم که اونا نزدیک ما هستند یعنی از ما دور نیستن و احساسی دوری نمی کنیم و قسمت بعدی درس ما سوال بعدی ای بود که دو دیوایز را نام ببرین یا دو, دو دستگاه را نام ببرین که چی کنه یعنی هم بتان دستگاه ورودی باشه و هم دستگاه خروجی یعنی هاردیس فلش یو اس بی میموری سی دی دی وی دی و همچنان ویب کم هم میتونه از جمله این دیوایس ها باشه که هم بتان ورودی باشن و هم بتان خروجی باشن یعنی وقتی که ما شما اطلاعات و معلومات از اینا وارد کمپیوتر می سازیم انپوت دیوائز می و وقتی که ما شما اطلاعات و معلومات خود از کمپیوتر در یاد چی می کنیم کپی می گیریم یا اینها اوتپوت دیوائز گفته می شن. و قسمت بعدی درس ما ویب کم بود گفتیم که جایستیک وسیله ورودی هست که برای بازی کردن گیم ها در کمپیوتر استفاده میشه گفتیم معمولا دارای دسته یا دسکیر هست که دارای دکمه شلیک در بالا هست گفتیم و اکثرا گفتیم برای کنترل ورودی ها در بازی های ویدیو گیم استفاده میشه خوش آگرده عزیزی بود درس گذشته ما شما حال میپردازیم به درس امروزی خود که درس امروز ما شما بارکود ریدر هست یعنی بارکود ریدر ها را میخوانیم گوش بگیرین شاگردای عزیز ما برتان میخوانم و بعدا ترجمه میکنیم بارکود ریدر بارکود ریدر ریدز بارکودز هز انپوت دیتا ات کانسیست هف هلایت سورس الینز اند الایت سنسور It is used to read uh, to read the small images of lines and spaces uh, that are uh, effects effects uh, to retail uh, store items identification cards and postal mail it can identify a particular uh, product number پرسن هر لوکیشن ترو دیز لینز هند سپیسیس گوش بگیرین شاگرده عزیز ترجمه میکنیم بارکود ریدر یعنی بارکود خان بارکود ریدر ریدز بارکودز هز انپوت دیتا بارکود ریدر به عنوان دیتای ورودی بارکود را میخواند ات کانسیست هاف هلایت source a lens and a light sensor وین و این لنز هز یک منبع لنز و یک سنسور نور تشکیل شده هست it is used to read the small images of lens and spaces that are that are effects to retail store items identification cards and postal mail و از آن برای خواندن تصاویر کوچک خطوط و فضاهایی که در کارت های شناسایی اقلام فروشگاه و نامه پوستی درد شده هست استفاده می شود It can identify a particular product number person or location through these lines and spaces و از طریق این خطوط و فضاها می تواند یک شخص یا محل خاص محصول مشخص کنه شاگرده عزیز قسمی که گفتیم یعنی 
در تذکره های الکترونیکی و بعضی از اجناسی که خرید و فروش میشه یا ما شما را خریداری میکنیم یعنی بارکود بارکود دارن یا بارکود ذکر شده بعضی از بعضی از کمپانی های معتبر جهان هست که در اجناس خود بارکود بارکود میدهد و وقتی که ما شما اینی را که میبینین یک تصویر هست بارکود ریدر هست وقتی که ما شما همچون چیزی را داشته باشیم و چی کنیم یعنی بارکود یعنی لنز شد این دارای لنز هست و لنز روی بارکود یا اجناس بگیریم و ما شما بارکودش هم میخوانه و ما شما شناسایی میکنیم که آیا این جنس اصلی هست و یا کاپی خوش آگرده یا زیز آلی میپردازیم به درس بعدی خود که درس بعدی ما شما بایمیتریک سنسور هست بایمیتریک سنسور بایمیتریک سنسور is used to recognize to recognize individuals on the basis of their physical or behavioral behavioral thirds it is used to mark the attendance of employees and students in organizations and and in institutions respectively it is also popular as a security device to provide restricted entry to secure areas گوش بگیرین شاگرده عزیز برطان معنا میکنیم بایومیتریک سنسور سنسوری بایومیتریک A biometric sensor is used to recognize individuals, uh, individuals on the basis of their physical or, uh, or uh, behavioral, uh, behavioral uh, traits. گفتیم که سنسور بایومتریك برای تشخیص افراد بر اساس خصوصیات جسمی یا رفتاری آنها مورد استفاده قرار می گیرد It is used to mark the attendance of employees and students in organization and in institutions respectively و همچنان برای نشان دادن حضور کارمندان، دانشجویان در سازمان ها و مسسات به ترتیب مورد استفاده قرار می گیرد. It is also popular as security device to provide restricted entry to secure areas. به همین دلیل از آن به عنوان یک وسیله امنیتی برای تهیه محدودیت ورود به مناطق امن استفاده میشه شاگرده از این قسمی که گفتیم با میتریک سنسور برای تشخیص افراد هم به اساس خصوصیات جسمی و هم به اساس خصوصیات رفتاری آنها مورد استفاده قرار میگیره و برای نشان دادن حضور کارمندان دانشجویان در سازمان ها و محسسات به ترتیب مورد استفاده قرار می گیره و به همین خاطر گفتیم از این به عنوان یک وسیله امنیتی برای تهیه محدودیت, محدودیت ورود به مناطق امن استفاده می شود شاگرده عزیز بایومتریک امروزه بسیار یک کار مهم و ضروری دانسته میشه به خاطر جلوگیری به خاطر جلوگیری هست تقلب یعنی وقتی که ما شما بایومتریک میشیم یا از بایومتریک استفاده میکنیم چی میشه از تقلب جلوگیری میکنه مثلا امتحانات کانکور امروزه به اساس بایومتریک گرفته میشه و همچنان امتحانات اصلاحاتی هیداری و تذکیری الکترونیکی اینا کلش یعنی با استفاده از بایومتریک انجام میشه به خاطر از اینکه هسته قلب بیش از حد جلوگیری شود
میریم بالای قسمت بعدی در خود براین تیزر یا تیزی هوش نمبر ون How has the use of biometric sensor enhanced our security? Number two, name the input device that takes voice as input. ترجمه میکنیم براین تیزر یا تیزی هوش گفتیم. Number one, how has the use of biometric sensor Biometric sensor enhanced our security. چگونه استفاده از سنسور بایومتریک امنیت را تقویت کرده است؟ چگونه استفاده از سنسور بایومتریک امنیت را تقویت کرده است؟ نمبر تو نیم دا انپوت دیوائز دا تیکس وائز هست انپوت دستگاه ورودی را میگن نام بگیرین که صدا را به عنوان ورودی میگیرد دستگاه ورودی را نام ببرین که صدا را به عنوان ورودی میگیرد شاگردای عزیز قسمت اول سوال ما که گفتیم چگونه استفاده هست سنسور بایومتریک همنیت تقویت کرده هست یعنی با استفاده هست بایومتریک ما شما میتونیم چی کنیم محدودیت های امنیتی را یعنی محدودیت های امنیتی را در مناطق امن چی کنیم محیا بسازیم یعنی به خاطر تهیه محدودیت ها ما شما میتونیم از بایومتریک در مناطق امن استفاده کنیم یعنی وقتی که کارمندای یک کارمندای یک مؤسسه یا کارمندای یک سازمان بایومتریک شده باشن و کارت های شناسنامه داشته باشن یا کارت شناسنامه شان بایومتریک شده باشه یعنی ما شما می فهمیم که اینها افراد حسلی یا کارمندای حسلی همو سازمان هست و همچنان قسمت بعدی سوال ما بود که دستگاه ورودی را نام ببرین که صدا را به عنوان ورودی می گیره دستگاه ورودی یا انپوت دیوائز مایکروفون مایکروفون ها گفتیم هست جمله انپوت دیوائز های هست که صدا را چی میکنه صدا را زبط میکنه یا به خاطر زبط صدا استفاده میشه خوش آگرده عزیز تا همه قسمت درس ما بس هست حال میبینیم که در درسی بعدی ما شما کدام موضوعات هم میخوانیم درسی بعدی ما شما اسکنر ها هست که ما شما میخوانیم چند نوع اسکنر داریم و کدام کارها را میتونیم با اسکنر انجام بدیم خوش آگرده عزیز قسمی که گفتیم همه روزه کوشش کنین نظر به تقسیم اوقات درس های خود پیش ببرین و کوشش کنین که یعنی هگه کدام سوال, سوال داشتین یا انتقاد داشتین در گروپ در گروپ تان با ما شریک بسازین تا مشکلات تان یا همو سوال که دارین حل شود در خاتمه در ضمن این که از خداوند جل جلال الله به شما کامیابی در درس ها و تمام هر سه زندگی توفیق عمل خواهان هستم شاگردای عزیز هر پیشنهاد و سوالی که داشته باشین لطف نموده به آدرس و پل ارتباطی ما و شمایان ارسال بدارید تا جلسه بعدی خدا حافظ و نگه